O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? -dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público. Sejam bem-vindos. Esta semana começamos pontualmente às 4h20. O Bloco de Esquerda vai voltar a propor a utilização da cannabis para fins terapêuticos. Que fins terapêuticos pode ter a cannabis? A luta vem para a rua no primeiro sábado de maio em várias cidades pelo mundo. Tem uma vantagem de saúde pública porque permitem controlar a qualidade do que é consumido. A cannabis foi a substância ilícita mais consumida pelos portugueses e aquela entendida como a mais fácil de obter. Falamos da cannabis. Ou melhor, sobre a legalização da cannabis. Pelo menos, para já, para fins medicinais. Neste episódio, conversamos com o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, com o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e com o psicólogo clínico e diretor do UCAD, na Madeira, Nelson Oliveira. Tudo para ouvir agora. Déficit inferior. 10%. 2,5%. Para 2,7%. 0,8%. 3%. 3%. 3%. Ouvi, Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Começamos pelo princípio. Quando falamos de cannabis, referimos-nos a várias drogas psicoativas e medicamentos derivados da planta do mesmo nome. É uma droga ilegal em Portugal. O Bloco de Esquerda já apresentou duas propostas de legalização da cannabis, ambas foram chumbadas. Mas as coisas podem mudar. Isto porque os bloquistas pretendem avançar com um novo projeto de lei sobre o assunto, ou seja, propõem criar um regime jurídico que permita prescrever e cultivar a cannabis em planta. E parece que não vão ser os únicos a apresentar propostas, mas já lá vamos. Será que a terceira é de vez? Fomos até a Assembleia da República descobrir. Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda. Moisés, muito resumidamente, em que é que consiste o projeto de lei que o Bloco vai levar ao Parlamento? O Bloco de Esquerda quer legalizar a cannabis para fins medicinais e, portanto, está a criar um regime jurídico para que isso seja possível, que muito basicamente diz o seguinte, que qualquer médico pode prescrever uh, cannabis, seja em uh, flor desidratada, seja óleo, resina ou outra preparação derivada, que um, a cannabis pode ser dispensada em farmácias, uh, quem tenha obviamente uma receita, e que hum, as pessoas a quem tenha sido passada uma receita para fins medicinais devem eh, poder ser autorizadas a plantar também a sua própria planta em casa. Quais é que diz serem os benefícios do consumo da cannabis para fins medicinais? A investigação eh, científica, de, há vários anos a esta parte, tem, mostrou, mostrou uma coisa muito, muito interessante. É que o nosso próprio corpo tem um sistema cannabinoide endógeno e que regulam uma série de, de mecanismos essenciais ao nosso funcionamento. A partir daí, comprovou-se que a utilização de cannabis, o consumo de cannabis, pode ser benéfica em diversas doenças, nomeadamente neuromusculares, neurodegenerativas, epilepsias, glaucoma, pode ser utilizado também para eh, distúrbios alimentares, por exemplo, eh, pode ser utilizado para alguns sintomas associados a doenças, por exemplo, o controle dos, dos espasmos, o controle da dor, o controlo de efeitos secundários de tratamentos de cancro. Utilizar ao mesmo tempo que se faz quimioterapia é benéfico, porque permite controlar a náusea, o vómito e, portanto, faz com que os tratamentos de quimioterapia sejam menos agressivos. E, por outro lado, quais serão as implicações? A cannabis tem um potencial psicoativo por um dos seus componentes, que é o THC. Isso ninguém coloca, ninguém, ninguém ignora que isso existe. Agora, a questão é, o consumo de cannabis pode ter este efeito psicoativo através deste componente. Mas e os outros medicamentos que hoje já existem no mercado não têm efeitos secundários? Tem. E muitos deles têm até efeitos secundários maiores. Todos os dias se é, prescrevem, se receitam e se dispensam é, componentes analgésicos, um, opiáceos, por exemplo, Nós estamos a falar de, às vezes, medicamentos e tratamentos duros para determinadas doenças que têm efeitos secundários muito mais 
uh, agressivos e muito mais representativos do que a cannabis. Portanto, o consumo de cannabis, qual é o impacto que pode ter na pessoa para além dos benefícios uh, do ponto de vista de saúde? Bem, pode ter um efeito secundário psicoativo mas quantos medicamentos é que hoje existem no mercado que não têm já esse efeito secundário psicoativo? E não é por causa disso que eles não existem no mercado. E bem, porque se eles realmente trazem, podem traduzir-se num benefício para a saúde das pessoas, e são ferramentas importantes para combater doenças, para combater uh, sintomas associados a doenças, eles devem estar disponibilizados. Moisés, esta não é de resto a primeira vez que o Bloco apresenta propostas sobre a legalização do consumo da cannabis, mas desta vez o partido quis partir o assunto em dois, ou seja, a apresentar agora uma proposta só sobre o uso medicinal e mais tarde apresentar outra só sobre o uso para fins recreativos. Por que esta divisão? Para ser muito sincero, porque acreditamos que a legalização da cannabis para fins terapêuticos e a legalização da cannabis para fins recreativos, ambas têm vantagens. E continuamos a defender a legalização para os dois fins. Mas ouvimos com muita atenção aquilo que têm sido posições, por exemplo, do presidente do CICAD, da Ordem dos Médicos e até de outros partidos políticos, do Partido Comunista Português ao PSD, passando pelo PS, dizendo que estão disponíveis para discutir e estão abertos até à legalização da cannabis para fins medicinais. Não queriam era ter as duas discussões ao mesmo tempo. Então o Bloco de Esquerda tem abertura para fazer cada discussão no seu tempo, com os seus argumentos próprios, no seu tempo próprio, numa perspectiva de tentar recolher o maior consenso possível para aprovar a legalização da cannabis para fins medicinais. Acredita que, desta vez, com uma proposta centrada apenas no uso da cannabis para fins medicinais, haverá um entendimento às esquerdas e que o projeto seja aprovado? Nós esperamos que o entendimento que venha a ser conseguido seja até mais amplo do que isso. Achamos que é um daqueles temas que vai da esquerda à direita, porque é uma questão de saúde. É uma questão do direito à saúde, é uma questão de garantir o acesso a ferramentas terapêuticas que são importantes tanto para os médicos como para os doentes. E, portanto, o consenso que nós achamos que esta proposta deve merecer nem é só da parte esquerda do hemiciclo da Assembleia da República, de toda a Assembleia da República e de toda a sociedade. Como é que se explica que o Estado português permita que multinacionais cultivem cannabis no nosso país, mas que, por outro lado, se opõe a que os portugueses possam cultivar a planta a título particular? Não se explica, muito sinceramente não se explica, porque se, se o Estado português acha que eh, não há problema em fazer grandes eh, produções de cannabis para fins medicinais que depois são exportadas eh, para, para fazer medicamentos ou para, de, para fazer a dispensa da cannabis no Canadá, por exemplo, e se acha que não há problema nenhum porque existem evidências que a cannabis tem efeitos terapêuticos, então não, não se explica porque é que em Portugal não permite a legalização e não permite eh, também o cultivo para, para fins medicinais. A proposta do Bloco prevê também o cultivo da planta, como já disse, a quem lhes seja prescrita ou autorizada, não haverá risco de que estes legais produtores se tornem ilegais vendedores? Não, quer dizer, não haverá risco se nós colocarmos limitações na legislação, e é isso que nós queremos também. Olhemos muito rapidamente, por exemplo, para a experiência do Canadá. O Canadá desde 2001 que permite o autocultivo para fins medicinais e tem regras para, para, para fazer com que isto não seja um novo mercado negro, não é? uma nova um novo comércio. Um, e as regras passam por quê? Por definir limites uh, a que, cada, que cada pessoa pode, pode ter, o número de plantas que cada pessoa pode ter em sua casa, por exemplo, deve, deve ser limitado. Uh, e, e cada pessoa uh, tem que fazer um pedido de autorização junto do Ministério da Saúde e deve aceitar uh, ser incluído num registro, numa lista onde está o nome da pessoa, a sua morada, uh, uma, uma declaração em que se compromete a não, não vender, não utilizar aquilo para outros fins e, portanto, é este uh, o, o escrutínio e o controle que nós podemos ter. Quem uh, uh, sair fora disto? Então, certamente que terá penalizações legais, mas este é o controle que nós podemos ter. O Canadá faz esse controle há cerca de 16 anos e não se tem saído mal, e, portanto, eu creio que temos segurança para dizer que em Portugal podemos fazer o mesmo. Para terminar, Moisés, numa segunda fase o Bloco quer trazer um projeto sobre o uso da cannabis para fins recreativos. A minha pergunta é porquê? Porque tem inúmeras, inúmeras vantagens para os indivíduos em si e para a sociedade porque a legalização permite combater redes de tráfico, permite combater o financiamento dessas redes de tráfico, permite um maior controlo da qualidade uh, do que está a ser consumido, 
o facto de ser ilegal faz com que hoje as pessoas não saibam muito bem o que é que está a ser consumido. Muitas vezes estão a consumir produtos que são adulterados quimicamente, geneticamente, e, portanto, fazem muito pior à saúde do que consumir algo que está, cuja produção e qualidade é controlada e porque trazer para a legalidade permite um consumo informado permite reduzir os riscos associados ao consumo e permite até melhores estratégias de prevenção. Aliás, o mundo tem inúmeras experiências sobre os riscos do proibicionismo e como a legalização é mais benéfica para a sociedade do que o proibicionismo. A Organização Mundial de Saúde publicou no site esta semana que avaliou a aplicação terapêutica de um dos componentes da cannabis, o CBD, e chegou à conclusão de que tem efeitos terapêuticos, tem benefícios, que não representa nenhum problema para a saúde pública e que não há risco de adição ou de criar vício. A legalização da cannabis tem sido alvo de análise pela Ordem dos Médicos. Falamos com o bastonário Miguel Guimarães. A Ordem pediu um parecer ao Conselho para a política de medicamentos já eh, há alguns meses, por antecipação e sabendo que esta é uma matéria que está a ser discutida há vários, a vários fóruns, nomeadamente até na própria Organização Mundial de Saúde, a Ordem quer eh, ter eh, aqui um papel em termos daquilo que são as suas obrigações eh, perante a sociedade civil. E em relação ao facto de os doentes poderem vir a passar também eles a serem os produtores do próprio tratamento, é favorável a esse cultivo? Obviamente da cannabis tem que obedecer a regras muito estritas, como você imagina, porque a cannabis também é utilizada em alguns sítios, quer dizer, em alguns sítios legalmente, outros de forma ilegal, com outros fins que não os fins para tratamento de doença, portanto, e sobre essa matéria nós não nos vamos pronunciar, porque assim, a ordem pronuncia sobre aquilo que tem a ver com fins terapêuticos. Miguel Guimarães revela-nos também que o Bloco de Esquerda não vai ser o único a apresentar propostas sobre este tema. Se a cannabis for aprovada para fins terapêuticos, com base naquilo que são as propostas que vão ser muito conhecidas e vão aparecer mais propostas, não vai ser só boa proposta do Bloco de Esquerda, porque eu sei que há mal das pessoas a pensar nisso, na Assembleia da República. E, obviamente que isto vai ter que passar depois também pelo Infarmed e, obviamente, que se for assim, a cannabis tem que ser comercializada da mesma forma que os outros medicamentos. E os médicos estão preparados para prescrever este tipo de medicamentos? Os médicos têm informações muito boas sobre a maior parte dos, dos, dos medicamentos que utilizam, ou sobre todos os medicamentos que utilizam. Não é? Agora, nem todos os médicos utilizam todo o tipo de medicamentos. É possível que nesta questão da cannabis venham a existir limitações, obviamente, dependendo das situações clínicas que nós tivemos a, a falar. E, portanto, é possível que seja um grupo de médicos de uma determinada especialidade a poder utilizar este, este tipo de terapêutica no caso dela vir a ser aprovada. Agora, é assim, isto tudo é muito precoce. Posto isto, são muitas as dúvidas. Onde é que se vende, quem é que vende, quem é que pode prescrever, quem é que não pode prescrever, tudo isso. Tudo isto ainda é incerto. Eu sou a favor da utilização medicinal da cannabis desde que cumpram os requisitos, como qualquer outra forma, como, como qualquer outra molécula. Eu chamo Nelson Carvalho, sou psicólogo clínico e sou diretor da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos de, do IA Saúde na região autónoma da Madeira. O que tem vindo a acontecer é o Bloco de Esquerda, de facto, quer utilizar uh, medicinalmente a cannabis. E, e diz que há preconceitos sociais, porque há critérios científicos, há, há evidência científica para isso. No entanto, não basta dizer que há evidência científica. Então o que faz falta? Por exemplo, noutros países já há essa utilização farmacêutica, mas para isso, aqui em Portugal, é preciso entregar o dossiê ao Infarmed, que no fundo tem uma comissão de avaliação do medicamento, para ver se, se no fundo preenche os traz requisitos e critérios farmacológicos, em termos de ensaios clínicos, para clínicos, estudos farmacêuticos, e só então... Essa comissão é soberana e vai definir se há ou não evidência científica. Se isso acontecer, obviamente que é autorizado para o mercado e eu, obviamente, sou a favor da utilização da cannabis como de outra molécula qualquer, desde que isso se compra. Não faz qualquer sentido criar legislação específica para a cannabis porque existe uma política do medicamento em Portugal e na Europa e que é suficiente e está assente em critérios científicos, tecnocientíficos que o interesse superior da saúde das pessoas é que está aqui em, em, em jogo. E em relação ao facto de poderem ser os próprios consumidores a plantarem as doses prescritas em casa? Não faz qualquer sentido que, se queremos utilizar, sinalmente, uma, uma molécula, que 
façamos a sua produção. Isso, isso equivale no absurdo aquilo agora. Imagina, estou a tomar um medicamento para a atenção, vou fazer em casa, vou criar um laboratório doméstico e vou produzir um medicamento. Portanto, o autocultivo é um perigo para a saúde pública. E quais é que são as razões, ao certo? Primeiro, quem é que vai garantir as concentrações dos princípios ativos? Quem é que vai fiscalizar? Faz sentido o um médico? Como é que o médico vai prescrever algo que não sabe o que é que está ali? Quem é que garante o controle? Portanto, estamos a falar... É num contexto do medicamento, não estamos a falar do contexto dos chás e da avózinha, das nossas avózinhas. Estamos a falar de coisas sérias, que é medicamentos. E os medicamentos têm que ser cuidadosamente prescritos e monitorizados por quem direito são os médicos. Há sinal de alerta para este psicólogo clínico. E provavelmente vai acontecer, vai haver a tráfico e venda desse, desse autocultivo pelos, pelos, pelos produtores. Nelson Carvalho diz que este autocultivo é uma estratégia do bloco para garantir a legalização para fins recreativos mais à frente. E provavelmente vai acontecer, vai haver a tráfico e venda desse, desse autocultivo pelos, pelos, pelos produtores. E preocupa-o se a substância for permitida para consumo recreativo? Em termos recreativos, preocupa-me porquê? Porque a partir do momento que há uma substância que é legal, obviamente vai haver maior oferta. A procura vai aumentar, as consequências sociais vão aumentar, as pessoas acusam-me e os, e os meus colegas somos, diabolizamos a planta, temos medo. Não é, não é questão de diabolizar, é o que nós vemos no nosso dia-a-dia -dia como profissionais. Porque o seu acesso vai proporcionar um aumento do consumo, é a lei do mercado. Quanto maior o produto houver, quanto maior a oferta houver, maior será a procura. Na realidade, o que a lei da oferta e da procura determina são os preços com base nestas duas variáveis. Não é matemático que, por haver mais oferta, haja mais procura, como também não é matemático o contrário. Nelson, como é que vê que se tenha autorizado plantações de cannabis em Portugal por parte de multinacionais, apesar de não se poder ainda consumir nem sequer para fins medicinais? Estas empresas estão a produzir por pedir uma licença especial às entidades portuguesas próprias, nomeadamente o Infarma e de outras. Atenção que são plantas que são monitorizadas em termos das suas concentrações, que vão ser utilizadas em termos medicinais com um rigor muito, muito grande. Não tem nada a ver porque aquilo não vai ser para ser consumo na rua nem para tráfico. Vários países permitem o uso da cannabis para fins medicinais, mesmo que os modelos de regulação variem. É o caso de países como o Canadá, a Alemanha ou a Suíça. No caso dos Estados Unidos, os sete estados já legalizaram o consumo recreativo da cannabis e outros 32 já aprovaram o uso da erva para fins medicinais. Por cá, o tema deverá voltar a ser discutido no Parlamento no início do próximo ano, mas é certo que se abre um mercado de milhões, mesmo que para já a ser seja para fins medicinais. O Poder Público desta semana chega ao fim. Já sabe, não se esqueça de classificar este podcast no iTunes e de o subscrever. Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões. Inês Ameixa Ruben Martins No Poder Público Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, Soundcloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. Eu... Gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried down your rinse and refresh? It doesn't just cover up odors. It helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products.